ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു വേദ ടോപ്പർ അപ്പം നമ്മൾ മെഡീവിൽ ഹിന്ദി ഹിസ്റ്ററിയുടെ തേർഡ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് തേർഡ് ക്ലാസ് അപ്പം നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ട് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു ട്രൈ പാർട്ടേജ് സ്ട്രഗിൾ നമ്മൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഇമ്പീരിയൽ ചോളാസിനെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തു ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറബ് ആൻഡ് ടർക്കിഷ് ഇൻവേഷൻ ചില ചില ബുക്കുകളിൽ ഇതിനെ ഇസ്ലാമിക് അല്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം ഇൻവേഷൻ എന്ന് പറയും അതിനെക്കാട്ടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ടേം എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അറബ് ആൻഡ് ടർക്കിഷ് ഇൻവേഷൻ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്കിത് പഠിക്കാം എങ്ങനെയാണ് അറേബ്യൻ റീജിയണിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് റീജിയണിൽ നിന്ന് ഈ ഒരു ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഇന്ത്യൻ സബ് കോണ്ടിനെറ്റിലേക്ക് എത്തിയതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഓക്കെ ആദ്യം വരുന്നത് അറബ് കോൺക്വസ്റ്റ് ഓഫ് സിൽ സെവൻറ്റീൻ ട്വൽവ് എ ഡി അപ്പം അറബ് ഇൻവേഷനും ടർക്കിഷ് ഇൻവേഷനും ചെറുതായിട്ട് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും അപ്പം ആദ്യം ഇവിടെ ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് സിന്ധ് റീജിയൻ ആണ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഈ ഒരു വെസ്റ്റേൺ റീജിയനുള്ള സിന്ധിലാണ് സിന്ധിലാണ് ആദ്യം ഇൻവേഷൻ നടക്കുന്നത് ഇത് ആരാണ് നടത്തിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം എപ്പോഴാണ് നടന്നത് സെവൻ ട്വൽവ് സി അല്ലെങ്കിൽ എ ഡി രണ്ട് സെയിം ആണ് അപ്പം ഈ കാസിം ചില ബുക്കിൽ കാസിം എന്ന് വേണ്ടി ക്യു യൂസ് ചെയ്യും ബോത്ത് ആർ സെയിം അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആരായിരുന്നു ഹി ഹാസ് എ കമാൻഡർ ഓഫ് ഉമ്മായത് കാലിഫേറ്റ് നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് വരും ഉമ്മായത് കാലിഫേറ്റ് എന്താണ് വേറെ ഒന്നുമല്ല നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഫൗണ്ടർ എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ ആണ് ഈ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സ് വരുന്നത് മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന് നാല് സക്സസ് പോലെ വരുന്നു അപ്പം ഇനീഷ്യൽ ഖാലിഫ്സ് ഇവരാണ് നാല് ഖാലിഫ് ഈ നാല് ഖാലിഫുകളുടെ എലക്ഷനെ സംബന്ധിച്ചുണ്ടായ തർക്കം കാരണമാണ് ഷിയ സുന്നി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഡിവിഷൻ തന്നെ ഉണ്ടാകുന്നത് പക്ഷെ അത് മിഡിൽ ഈസ്റ്റ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കിവിടെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഹിസ്റ്ററിയിൽ അധികം റെലവെൻ്റ് അല്ല അതുകൊണ്ട് അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിൽസ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട മുഹമ്മദ് നബി ഇസ്ലാം ഫൗണ്ട് ചെയ്തു അപ്പം അതിനുശേഷം എന്താണ് ഈ പറയുന്ന ഫോർ റൂളേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് ഫോർ റൂളേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സക്സസ്സസ് വരുന്നുണ്ട് ഈ നാല് സക്സസ്സസ് കഴിഞ്ഞ് പിന്നീട് ഹാലിഫേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ ഡൈനാസ്റ്റികൾ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം ആദ്യം നാല് വ്യക്തികളായിരുന്നു ഈ പിന്നീട് പല പല ഡൈനാസ്റ്റികളാണ് ഈ ഹാലിഫേറ്റ്സ് സ്വീകരിച്ചത് അപ്പം അവരവരുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ക്യാപ്റ്റല് മാറ്റിയും രീതികൾ മാറ്റിയൊക്കെ ചെയ്യും അപ്പം നമ്മൾ ഉമ്മായത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജ് വരുന്ന ഒരു ഹാലിഫേറ്റ് ആണ് ഉമ്മായത് പോലെ നമുക്ക് അബ്ബാസിദ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഗ്രൂപ്പുണ്ട് അബ്ബാസിദ് ഹാലിഫാറ്റ് വരും പിന്നെ ഓട്ടോമാൻസിൻ്റെ റൂള് വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ അത് മാറി മാറി മറിഞ്ഞുമൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം അതുപോലെ നബിയുടെ ശേഷം ഈ നാല് റൂളേഴ്സിന് ശേഷം ഉമ്മായിത്സ് ആണ് കുറേയൊക്കെ കണ്ട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഉമ്മായത് കാലിഫേറ്റ് ഉമ്മായത്ത് ഭരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് ഈ പറയുന്ന സൗദി അറേബ്യ ആ ഒരു റീജിയണിൽ നിന്നാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നു അവരുടെ കമാൻഡേഴ്സിനെ വിടുകയാണ് എക്സ്പാൻഷന് വേണ്ടി അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ റീജിയണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഈ റീജിയണിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ അവർ അവരിവിടുന്ന് എന്ത് ചെയ്യും ഈസ്റ്റിലേക്കും വെസ്റ്റിലേക്കും ഇൻവേഷൻസ് നടത്തുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അവിടെ പയ്യ പയ്യാണ് ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ അപ്പോൾ അവരിവിടേക്ക് എത്തുന്നത് സിന്ധ് റീജിയണിലേക്ക് എത്തുന്നു നമുക്ക് കാണാമെന്ന് അറിയത്തില്ല ഇവിടാണ് നമ്മുടെ ഇന്ത്യ വരുന്നത് അപ്പോൾ ഈ റീജിയണിലേക്ക് അവർ വരുന്നു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അറബ്സ് ഇങ്ങോട്ട് വരും അവർ ഉമ്മായ ഖാലിബേറ്റ്സിൻ്റെ ടൈമിൽ ഇൻവേഷൻസ് നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇൻവേഡറായിട്ട് വരുന്നത് ആരാണ് ഉമ്മായ ഖാലിഫേറ്റിൻ്റെ കമാൻഡറായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസി ഈ ഖാലിഫേറ്റ്സ് എന്താണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് വലുതായിട്ട് അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ ബ്രീഫ് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നു ഓക്കെ പിന്നെ ഇദ്ദേഹം ആരെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ദാഹിറിനെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആരെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ദാഹിർ ദാഹിർ സിന്ധിലെ റൂളർ അപ്പോൾ സിന്ധിലെ റൂളറിനെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഈ ഏരിയയിൽ നിന്ന് കാലിഫേറ്റിൽ നിന്ന് ആൾ വരുന്നു കമാൻഡറായ മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം വരുന്നു ഇവിടുത്തെ സിന്ധ് പിടിച്ചടക്കുന്നു സിന്ധിലെ റൂളറായ ദാഹിറിനെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ എന്നിട്ട് അവിടുത്തെ അഡ്മിനിസ്ട്രേഷനൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു സിന്ധിൽ ആൾക്കാർക്ക് ഒരു സ്റ്റാറ്റസ് കൊടുക്കുന്നു ദേ വിയർ കോൾ സിമ്മീസ് സിമ്മീസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നു അതായത് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് സബ്ജക്ട്സ് അപ്പോൾ സിമ്മിക
അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ ഈസ്റ്റിലോട്ടാണ് നമ്മുടെ ടർക്കിഷ് റീജിയൻ വരുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ ഇന്ത്യ വരും ഇപ്പോൾ ഓക്കെ ഇന്ത്യ അടിയിലായിട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾക്ക് ജോഗ്രഫി വലുതായിട്ട് നോക്കണ്ട ടർക്കിഷ് റീജിയൻ ഇതാണ് ഇന്ത്യ ഇവിടെ അറബ് റീജിയൻ ഇവിടെ ഓക്കെ അത്ര അറിഞ്ഞു വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ടർക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവർ ആദ്യം ട്രൈബൽസ് ആയിരുന്നു ഇവർ ഇസ്ലാമുകളിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരുന്നില്ല ഈ ഹിസ്റ്ററി ഒന്നും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നാൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറഞ്ഞു ഇവർ ആദ്യം ഇസ്ലാം അല്ലായിരുന്നു ഇവർ ട്രൈബൽസ് ആയിരുന്നു വാരിയർ ക്ലാസ് ആയിരുന്നു യുദ്ധത്തിന് മിടുക്കന്മാരായിരുന്നു പയ്യ പയ്യ ഇവർ ഉമ്മായി ഖാലിഫാറ്റിലും അതിനുശേഷം അബ്ബാസിദ് എംപയറിലും ഒക്കെ ഇവർ കയറി തുടങ്ങി അബ്ബാസിദ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഉമ്മായത്ത് കഴിഞ്ഞ് പിന്നെ വരുന്ന ഖാലിഫാറ്റാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു ആദ്യം മുഹമ്മദ് നബിക്ക് ശേഷം മൂന്നാല് ഡയറക്റ്റ് ഖാലിഫുകൾ വരുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം വരുന്നവർ പിന്നെ ഓരോ ഡൈനാസിയാണ് ആ ഡൈനാസിയിലെ ഓരോരോ ഖാലിഫുകളും റൂളേഴ്സും കാണും അപ്പോൾ ഉമ്മായത്തിന് ശേഷം അബ്ബാസിദ്സ് വരും അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഈ പറഞ്ഞ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള ടർക്കുകൾ അവർ മുസ്ലിംസ് അല്ലായിരുന്നു ദേ വേർ ട്രൈബൽസ് ഓക്കെ വാരിയേഴ്സ് ആയിരുന്നു അവർ പയ്യെ പയ്യെ ഈ അബ്ബാസിന് അബ്ബാസിദ്സിന് വേണ്ടി ജോലി ചെയ്ത് തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഇവരുടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവരുടെ റെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു യുദ്ധത്തിന് വേണ്ടി അവർക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് അവർക്ക് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തു അപ്പോൾ അവർ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്തു അബ്ബാസിദിൻ്റെ കൂടെ കൂടി പയ്യെ പയ്യെ ഇവർ എന്ത് ചെയ്തു ഇവർ മുസ്ലിമിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ടഡായി അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഉള്ള ഈ പറയുന്ന ഖാലിഫൻ്റെ ശക്തി കൂടും നല്ല വാരിയർ ക്ലാസ്സിനെയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ടർക്സ് പയ്യെ പയ്യെ എന്ത് ചെയ്യും ഇസ്ലാമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യും പക്ഷേ അബ്ബാസിദിൻ്റെ സമയത്ത് സമ്മതിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖാലിഫേറ്റിൻ്റെ പവർ ഡിക്ലൈൻ ആവുന്നത് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഉമ്മായത്തിൻ്റെ സമയത്ത് എങ്ങനെ ഇവർ കമാൻഡേഴ്സിനെ വിടും ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഉമ്മായത് ഖാലിഫേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ ഏറി പിടിച്ചെടുക്കാനും ഈ ഏറി പിടിച്ചെടുക്കാനും ഒക്കെ ഓരോ കമാൻഡേഴ്സിനെ വിടും ആ കമാൻഡേഴ്സ് ആരുടെ കീഴിലാണ് അടിയിലാണ് ഇവിടുത്തുള്ള ഉമ്മായത് ഖാലിഫിൻ്റെ കീഴ് അടിയിലാണ് അപ്പോൾ ഉമ്മായത് ഖാലിഫ് എന്ത് പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കണം പക്ഷെ അബ്ബാസിദിൻ്റെ സമയത്ത് വരുമ്പോൾ ഇവിടുന്ന് ഓരോ ജനറൽമാരൊക്കെ ഇങ്ങോട്ട് പോവും ഈ ഏറിയെ പോവും ഇവരെന്ത് ചെയ്യും ഇവർ ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടുത്തെ റൂളേഴ്സ് ആയി മാറും പക്ഷെ ഇവർ പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ആരാണ് അബ്ബാസിദ് ഖാലിഫേറ്റ് തന്നെയാണ് പക്ഷേ അബ്ബാസിദ് ഖലീഫയ്ക്ക് ശരിക്കുള്ള പവർ ഒന്നുമില്ല നോമിനലായിട്ട് പറയുന്നുണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് അബ്ബാസിദ് ഖാലിഫേറ്റ് ആണ് പക്ഷെ ഈ പോയ ജനറൽസ് പലരും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്ന റൂളേഴ്സ് പലരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു വാരിയേഴ്സ് പലരും ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആയ റീജിയനിൽ അവരെ തന്നെ സുൽത്താനായിട്ട് റൂളറായിട്ട് പ്രഖ്യാപിക്കും നോമിനലി അവരോട് ചോദിച്ചാൽ ഞങ്ങളുടെ ഹെഡ് ഇപ്പോഴും അബ്ബാസിദ് ആണെന്ന് അവർ പറയും പക്ഷെ റിയൽ പവർ ഈ പറയുന്ന വിട്ട കമാൻഡർമാർ പിടിച്ചിറക്കുകയോ അല്ലെങ്കിൽ ലോക്കൽ റൂളേഴ്സ് പിടിച്ചിറക്കുകയോ ചെയ്യും ഓക്കെ ഈ സമയത്താണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രൊവിൻഷ്യൽ ഗവർണേഴ്സ് ഇവർ ഒരു റീജിയനിലേക്ക് വിട്ട ഗവർണേഴ്സ് എല്ലാം സ്വന്തമായിട്ട് ഇൻഡിപെൻഡൻ്റ് ആവും അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കേൾക്കുന്ന ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള പേരാണ് മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്മി നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഗസ്മിയെ കാണാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറക്സ് ട്രൈബൽസ് ആയിരുന്നു അബ്ബാസിന് വേണ്ടി വർക്ക് ചെയ്തു പയ്യെ പവരെ ഇസ്ലാം സ്വീകരിച്ചു അറബ് ഇൻവേഷൻ വേറെ ടർക്ക് ഇൻവേഷൻ വേറെ മുഹമ്മദ് ഗസ്മി ആരായിരുന്നു ഹി വാസ് എ ടർക്കിഷ് അപ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു ഇദ്ദേഹം അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ ഗസ്മി റീജിയനിലെ റൂളറെ അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഏകദേശം മനസ്സിലാവും ഇന്ത്യ ഇതാണെങ്കിൽ ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിൽ ഈ ഒരു മേളിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇവിടെ വരച്ച് കാണിക്കുക ഇവിടെ പാകിസ്ഥാൻ ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ ആണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ കിടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലെ റൂളർ ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് ഗസ്മി കൺഫ്യൂസ് ആവരുത് മുഹമ്മദ് ഗസ്മി മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം രണ്ട് രണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിം വാസ് അറബ് ഇൻവേഡർ വൈൽ മുഹമ്മദ് ഗസ്മി വാസ് ടർക്കിഷ് ഇൻവേഡർ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പീരീഡ് കാണാൻ നയൻറ്റീൻ നയൻറ്റി സെവൻ ടു തൗസൻഡ് തേർട്ടി സി വാസ് എ റൂളർ ഓഫ് ഗസ്മി ഗസ്മി എവിടെയാണ് അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു പതിനേഴ് റെയ്ഡ് നടത്തി ഇന്ത്യയിൽ ഇതിൽ സോംനാഥ് റെയ്ഡ് വളരെ ഫേമസ് ആണ് പക്ഷെ നമുക്ക് ഈ സെവൻറ്റീൻ റെയ്ഡ്സ് നമുക്ക് കാണാതെ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ അല്ലെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമില്ല പതിനേഴ് റെയ്ഡ് അതിൻ്റെ
അപ്പൊ പേഷവറും പഞ്ചാബും ഒക്കെ അന്ന് ഭരിച്ചോണ്ടിരുന്നു ഹിന്ദു ഷാഹികളാണ് ഇവര് നമ്മുടെ ഗസ്നിയെ തടയാൻ ശ്രമിച്ചു ഹി ഓൾസോ ഫോട്ട് മുസ്ലിം റൂളേഴ്സ് ഓഫ് മുൾത്താൻ മുൾത്താനിൽ ഓൾറെഡി മുസ്ലിം റൂളേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഗസ്നി മുസ്ലിമാണ് മുൾത്താനിലുള്ളവർ മുസ്ലിമാണ് എന്നാൽ അവർ തമ്മിൽ തമ്മിൽ ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഒരു ഇദ്ദേഹം മുൾത്താനിലുള്ള മുസ്ലിം റൂളേഴ്സിനോട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം പെഷാവാറിന് പഞ്ചാബിലുള്ള ഹിന്ദു ഷാഹി റൂളേഴ്സുമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്തു തൗസൻഡ് വണ്ണില് ഇദ്ദേഹം ഹിന്ദു ഷാഹി റൂളറായ ജയപാലെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഓർത്ത് വെക്കും ഇതൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് തൗസൻഡ് വണ്ണില് ആരെയാണ് ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തത് ജയപാല അപ്പം ഇദ്ദേഹം ആദ്യമായിട്ട് ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ഇന്ത്യൻ റൂളർ ജയപാലയാണ് ജയപാല ഏത് ഡൈനാസ്റ്റിയാണ് ഹിന്ദു ഷാഹി ജയപാല വാസ് ഡിഫീറ്റഡ് ആൻഡ് ക്യാപ്ചർ ജയഹാലെ പിടിച്ചു പക്ഷേ ജയപാല ഹിന്ദു ഷാഹി റൂളർ ആയതുകൊണ്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന് ഈ അപമാനം താങ്ങാൻ പറ്റുന്നില്ല മുഹമ്മദ് ഓഫ് ഗസ്നി ഇദ്ദേഹത്തെ റിലീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യും സുബിസൈഡ് ചെയ്യുന്നു ഇനി ജയപാലക്ക് ശേഷം വരുന്ന അനന്തപാൽ അപ്പം ഗസ്നി ആദ്യം ഫൈറ്റ് ചെയ്ത ആരെയാണ് ഇന്ത്യൻ റൂളർ ആരാണ് അത് ജയപാലയാണ് അദ്ദേഹം പക്ഷേ യുദ്ധത്തിൽ തോറ്റിന്റെ വിഷമത്തിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്നു അതിനുശേഷം അനന്ത്പാലയായിട്ട് വരുന്നു അനന്ത്പാലയുടെ സമയത്തും ഗസ്നിയായിട്ട് ഇവർ ബാറ്റിൽ വരുന്നു ഈ ബാറ്റിലിന്റെ പേരാണ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് വൈ ഹിന്ദ് ഇത് ഓർത്ത് വെക്കുക കാരണം ഈ അനന്ത്പാലയും ജയപാലയും തിരിച്ചു മറിച്ചു വിടാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ ബാറ്റിൽ ഓഫ് വൈ ഹിന്ദ് ആരുമായിട്ടാണ് ജയപാലയുടെ മകനായ അനന്ത്പാലയായിട്ടാണ് ഇതിനകത്തും ആര് ജയിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഗസ്നി തന്നെ ജയിക്കും ഇത് എവിടെ നടന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ പേഷവാർ ഞാൻ പറഞ്ഞു പേഷവാറും പഞ്ചാബും ഒക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഹിന്ദു ഷാഹിയാണ് അപ്പൊ ആദ്യം മുൾത്താനിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം റൂളറിനെ തന്നെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ പേഷവാറിലും പഞ്ചാബിലും ഉള്ള ഹിന്ദു ഷാഹികളെ ഇദ്ദേഹം ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇയറോട് ഓർക്കുക തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ലെവൽ ഇദ്ദേഹം നാഗർകോട്ട് റേഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല പറഞ്ഞു പോകും ചോദിച്ച് കളയാം എസ് എസ് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല തൗസൻഡ് എയ്റ്റിൽ നിന്ന് മധുര് അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു കനോജിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇന്ത്യയുടെ സെൻട്രലിലേക്ക് ഇദ്ദേഹം കയറി ഹിന്ദു ഷാഹികളെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്തു പിന്നെ ഇദ്ദേഹം തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവിൽ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഗുജറാത്തിനെതിരെ ക്യാമ്പയിൻ നടത്തുന്നു അപ്പൊ സോംനാഥ് ടെമ്പിൾ നശിപ്പിക്കുന്നു ഇതാണ് സോംനാഥ് ടെമ്പിളിന്റെ റൂൾസ് പറയപ്പെടുന്ന അവിടെ ഒരു വിഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അതിനെ ഈ ഗസ്നി തകർത്തു അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാരെല്ലാം ഇത്ര പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല വിഗ്രഹം തകർത്തു എന്നാണ് പറയുന്നത് സോംനാഥ് മന്ദിരം ഇദ്ദേഹം തരിപ്പണമാക്കിയെന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഗസ്നിയോടെ പലർക്കും ഇവിടെ പ്രശ്നം ഓക്കെ മുഹമ്മദ് ദൈഡിൻ തൗസൻഡ് തേർട്ടി അപ്പൊ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ആയപ്പോഴത്തേക്കും മുഹമ്മദ് ഗസ്നി അന്തരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ട് സുൽത്താൻ എന്നുള്ള പേര് സ്വീകരിച്ചു പതിനേഴ് റെയ്ഡ് നടത്തി പിന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കോട്ടിലുള്ള ആൾക്കാരുടെ കാര്യം ഓർത്തു വെക്കുക ഹിന്ദു ഷാഹികളുമായിട്ട് ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശ്നം ജയപാലെ അനന്ത്പാലെ ആയിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഓർത്തു വെക്കുക അനന്ത്പാലെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്ത വാറും അതിന്റെ സ്ഥലം ഓർത്തു വെക്കുക വൈ ഹിന്ദ് പിന്നെ തൗസൻഡ് ട്വന്റി ഫൈവ് സോംനാഥ് ഇൻവേഡ് ചെയ്തു ഇത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അവിടെ കുറെ റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ് അപ്പൊ അത്രയും പ്രോപ്പർട്ടി ഗോൾഡും ഒക്കെ എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ പറയുന്ന ആര് റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ മുഹമ്മദ് അബ് ഗസ്നി റെയ്ഡ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഗസ്നികൾ കഴിഞ്ഞ് ഗുറിത് ഓർ ഗോർസ് വരുന്നു ഗോറി എന്ന് കേട്ടാലും സെയിം ആണ് പല ബുക്കിൽ ഗുറിത്സ് എന്നും ഗോർന്നും ഗോറിസ് എന്നൊക്കെ പറയും എല്ലാം ഒന്ന് തന്നെ അത് ഇവരെവിടാണ് ഗോർ പ്രോവിൻസ് ഓഫ് ആഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ ഇവിടാണ് ഇവരുടെ ഒറിജിൻ വരുന്നത് ഗോറിസ് ആരായിരുന്നു ഗസ്നികളുടെ വാസൽസ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ നമ്മൾ ചാലൂക്യാസിന്റെ വാസൽസ് ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ രാഷ്ട്രഗുപ്ത ഇമ്പീരിയൽ സോളാസ് പല്ലവാസിന്റെ ഫ്യൂഡേറ്ററി ആയിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഇവര് ഫ്യൂഡേറ്ററി അല്ല അതിനെക്കാട്ടി താഴ്ന്നു വെറും വാസൽ സ്റ്റേറ്റ് പോലെ ട്രിബ്യൂട്ട് പേയിങ് ആയിട്ടുള്ള അവരുടെ അടിയിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരായിരുന്നു ഗസ്നിയുടെ അടിയിൽ വരുന്നതായിരുന്നു ഗോറി പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്തു പിന്നീട് മുഹമ്മദ് അബ് ഗസ്നിയുടെ അവസാനത്തിന് ശേഷം എന്ത് ചെയ്തു ഇവര് ഇവരുടെ സ്ട്രോങ് ആയി മാറുന്നു വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം മുഹമ്മദ് ഗസ്നി അതിനുശേഷം മുഹമ്മദ് ഗോറി ഇത് മൂന്ന് മൂന്ന് പേരാണ് മുഹമ്മദ് ബിൻ ഖാസിം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറബാണ് അതിനുശേഷം
ജസ്റ്റ് എസ് എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബുക്സിലൊന്നും അധികം ഇല്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതാണ് ലെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റിൽ മുഹമ്മദ് അഫ് ഗോറിയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇന്ത്യൻ ട്വീൻ ആരാണ് നായകി ദേവ് എയ്റ്റി സിക്സ് ആയപ്പോൾ പഞ്ചാബ് ഇദ്ദേഹം അനക്ട് ചെയ്യും അപ്പം ഡെസ്റ്റിനി ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ വെസ്റ്റേൺ പാർട്ട് പാകിസ്ഥാൻ റീജിയനൊക്കെ ഇദ്ദേഹം കീഴടക്കുന്നു പിന്നീട് അകത്തേക്ക് കാല് വയ്ക്കുന്നു ഗസ്നി എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അറ്റാക്ക് ചെയ്തത് തിരിച്ചു പോകുന്നു ഗോറി അകത്തേക്ക് കയറി അവിടെ നിൽക്കാനുള്ള പരിപാടിയാണ് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ഒരു സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പോകും അപ്പൊ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തെ ഒരു ബാറ്റിൽ നിന്ന് മീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ ഇദ്ദേഹം ചൗഹാനാണ് അപ്പൊ ആരാണ് രാജ്പുട്ടാണ് അപ്പൊ ഇവരും ഈ ഗോറിയും തമ്മിൽ യുദ്ധം നടത്തി ഫസ്റ്റ് യുദ്ധത്തിൽ ആര് പരാജയപ്പെടുന്നുണ്ട് മുഹമ്മദ് ഗോറി ഡിഫീറ്റഡ് ആവുന്നു അപ്പൊ നയൻറ്റി വണ്ണിൽ നടക്കുന്ന ഈ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടൈമിൽ മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ ഡിഫീറ്റ് ചെയ്യുന്നു ആര് പൃഥ്വിരാജ് ചൗഹാൻ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കണം ഇത് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഓഫ് ടറൈൻ എവിടെയാണ് ആരാണ് ജയിച്ചത് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക പക്ഷെ രാജ്പുട്ടന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര അധികം എന്താ പറയുക മോറൽ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഉള്ളവരാണ് അപ്പൊ അവരെന്ത് ചെയ്തു യുദ്ധത്തിന് ശേഷം ഗോറിയെ വിട്ടു ഗോറി പക്ഷെ എന്താണ് പ്രതികാരത്തിന്റെ ഇതുമായിട്ടിരുന്നു ഈ രാജ്പുട്ടന്മാർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര എത്തിക്കൽ ആയിട്ടാണ് രാത്രി യുദ്ധം ചെയ്തുകൂടാ പുറം തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ പുറയിൽ നിന്ന് അറ്റാക്ക് ചെയ്തുകൂടാ അങ്ങനെയുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ഒന്നും ഈ പറയുന്ന ഗോറികൾക്കോ ഈ പറയുന്ന ടർക്കിഷ് ഇൻവേഡേഴ്സിനും ഇല്ലായിരുന്നു അവർക്ക് ജയിക്കണം എന്നുള്ളൊരു കോൺസെപ്റ്റേ ഉള്ളായിരുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ അവർ ഫസ്റ്റ് ബാറ്റിൽ ഗോറി പരാജയപ്പെട്ടു അപ്പൊ ഗോറി പ്ലാൻ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പിന്നെ ഇവർ സെക്കൻഡ് ബാറ്റിൽ മീറ്റ് ചെയ്തു ലെവൻ നയൻറ്റി ടുവില് ഇതിനകത്ത് ഗോറി വന്നു അതിനുശേഷം പൃഥ്വിരാജിനെ പിന്നീട് ക്യാപ്ചർ ചെയ്തു കുറെ നാൾ വെറുതെ വിട്ടു എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു പക്ഷെ ഒരു പിന്നീട് വേറൊരു കേസ് വരുമ്പോൾ ട്രെച്ചറി ചെയ്തു ഗോറിക്കെതിരെ പടകൂട്ടാൻ ശ്രമിച്ചു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് ഇദ്ദേഹത്തെ എന്ത് ചെയ്തു എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ പിന്നെ പറയുന്നത് ഈ യുദ്ധത്തിന്റെ കുറെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് നിങ്ങളത് അറിയേണ്ട കാര്യം എന്നാലും വേണമെങ്കിൽ പറയും ആനകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ രാജ്പുത്തിന്റെ കയ്യിൽ അപ്പൊ ആനകൾ ആദ്യം പവർ ആയിട്ടാണ് യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് പക്ഷെ ഇവരെന്ത് ചെയ്തു ഈ പറയുന്ന ഗോറികളെല്ലാം ഗോറിസ് എല്ലാം ഗോമ്പ് പോലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടാസ് പോലുള്ള പൊട്ടി ശബ്ദങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി ആന വിരളും അപ്പൊ ആന വിരളുമ്പോൾ എന്ത് പറ്റും സ്വന്തം സൈനികരെ തന്നെ അത് ചവിട്ടി ഞെരിച്ച് കൊല്ലാൻ ശ്രമിച്ചു അപ്പൊ ആന ഒരു ഒരു ആർമിക്ക് അസെറ്റ് ആവുന്നത് പോലെ തന്നെ ആ സ്വയം ആർമിക്ക് എന്നത് ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയി അപ്പൊ അതാണ് സംഭവിച്ചത് അവർക്ക് അതൊന്നും നിങ്ങൾ അറിയണ്ട ഈ ഒരു ബാറ്റിൽ ഓർത്തിരിക്കുക ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചന്ദാവാറിൽ ഗോറി ഗാഡാവാല റൂളറായ ജയചന്ദ്രയെ പരാജയപ്പെട്ടു വാഹിന്ദ് ആരൊക്കെ തമ്മിലായിരുന്നു വാഹിന്ദ് ബാറ്റിൽ മുഹമ്മദ് അഫ് ഗസ്നി അതുപോലെ തന്നെ അനന്തബാലയും തമ്മിലായിരുന്നു അതേസമയം ബാറ്റിൽ ഓഫ് ചന്ദാവാർ ആരൊക്കെ തമ്മില ഗാഡാവാല റൂളറായ ജയചന്ദ്രയും ഗോറിയായിട്ട് ഇതിനകത്ത് ഗോറി വിജയിക്കുന്നു ഗോറി എന്ത് ചെയ്യുന്നു കുറെ യുദ്ധം ചെയ്തു ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇദ്ദേഹം അകത്തേക്ക് കയറി ഒരു സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്താൽ തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേസമയം ഗസ്നി എന്ന മുഹമ്മദ് ഗസ്നി വന്ന ഉടനെ റൈഡ് ചെയ്യുന്നു പൈസ ഒക്കെ എടുക്കുന്നു തിരിച്ചു പോകുന്നു അതേസമയം ഗോറി ഇവിടെ വന്നൊരു സിസ്റ്റം എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ കുറെ ഗവർണറുകളെ ഈ ഒരു ഏറിയ ഭരിക്കാൻ വേണ്ടി ഏൽപ്പിക്കുന്നു അതിനകത്ത് ഒരാളാണ് കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് ഒരു ജനറൽ ഒരു ജനറൽ ഗവർണർ അല്ല ജനറൽ അപ്പം കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്ക് അതിനകത്ത് വരുന്ന ഒരു ജനറൽ ആണ് ഈ കുത്തബ്ദീൻ അയ്ബക്കിൽ നിന്നാണ് നമ്മുടെ ഡൽഹി സൽത്തനത്തിന്റെ ആരം അപ്പൊ ഇത് സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പോയ ആളാരാ മുഹമ്മദ് ഗോറിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് മുഹമ്മദ് ഗോറിയെ റിയൽ ഫൗണ്ടർ ഓഫ് മുസ്ലിം റോൾ ഇൻ ഇന്ത്യ എന്ന് പറയുന്നത് മുഹമ്മദ് ബിൻ കാസിമിനെയോ അല്ലെങ്കിൽ മുഹമ്മദ് ഗസ്നിയോ അല്ല അപ്പൊ ഗോറി എന്താ ചെയ്ത അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗവർണർമാരെ ഇവിടുത്തെ ഇൻചാർജ് ആക്കി വിട്ടിട്ട് അപ്പൊ അവിടെ നിന്നാണ് ഡൽഹി സുൽത്താനേറ്റും മുസ്ലിം റൂളിന്റെ ശരിക്കുള്ള ആര് ഓക്കെ ഇനി ബക്തിയാർ കിൽജി എന്ന് പറഞ്ഞ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ വേറൊരു ജനറൽ ഉണ്ട് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ഇദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു നളന്ത യൂണിവേഴ്സിറ്റി കയറി അവിടെയും നശിപ്പിച്ചു ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്ത് വെക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമുക്ക് ജനറലി എന്ത് പഠിക്കാൻ അറബ് ആൻഡ് ടർക്കിഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ഇതിനകത്ത് നിങ്ങൾ
ഡൽഹി സൾത്തനേറ്റിനെ നമ്മൾ പഠിക്കും അപ്പൊ സൾത്തനേറ്റ് പഠിക്കുമ്പോൾ ഓരോരോ ഡൈനാസ്റ്റികളായിട്ട് അത് ഡിവൈഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് ഓരോ ഡൈനാസ്റ്റികളും നമ്മൾ ഓരോ ക്ലാസ് നോക്കും താങ്ക് യു 